നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശ രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പെഴുതുക ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ദ കർഡ് ലയൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കണക്ടിങ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന കർഡ് ലൈൻസ് വളഞ്ഞ വരകൾ എന്താണ് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷാംശങ്ങൾക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ദ കർഡ് ലൈൻസ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞ വരകളാണ് കർഡ് ലൈൻസ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് ലംബമായിട്ടും കണക്ടിങ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള രേഖകളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് ലംബമായി വരച്ചിട്ടുള്ളതും ഇരു ധ്രുവങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ വക്രരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് ലംബമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഇരു ധ്രുവങ്ങളെ അതായത് നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വക്രരേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞ രേഖകളാണ് വളഞ്ഞ വരകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശ രേഖകൾ അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ അതാണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മർഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും വെസ്റ്റ് സൈഡിലുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് കോണീയ അകലം ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ലൈൻസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് കണക്ടിങ് ദ സെയിം ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് അതായത് ഒരേ കോണീയ അകലങ്ങളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് ലൈൻസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലൈൻസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് കണക്ടിങ് ദ സെയിം ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഒരേ കോണീയ അകലങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ലൈൻസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദർ ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ്റെ ഒരു സൈഡിലും നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് മറു സൈഡിലും അതുപോലെ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മർഡിയൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എന്താണ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നൂറ്റി അൻപത് മറ്റേ സൈഡിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഇനി അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് ലംബമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതും ഇരു ധ്രുവങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായ വക്രരേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ അല്ലേ അടുത്ത സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തെ മാനക രേഖാംശം എന്ന് പറയുന്നു പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശമാണ് എന്താണ് മാനക രേഖാംശം മാനക രേഖാംശത്തിന് ഇരുവശവും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് രേഖാംശം മാനക രേഖാംശത്തിന് രണ്ട് വശവും അതായത
അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാനക രേഖാംശത്തിന് ഇരുവശവും നൂറ്റി എൺപത് വീതം രേഖാംശ രേഖകളുണ്ട് മാനക രേഖാംശത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണം ഉണ്ട് മറു സൈഡിലും നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ മാനക രേഖാംശത്തിൻ്റെ ഇരുവശവും നൂറ്റി എൺപത് വീതം രേഖാംശ രേഖകളുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് രേഖാംശ രേഖകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതുപോലെ എന്താണ് ലോങ് ചിറ്റ്യൂഡ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥഗോളങ്ങൾ സീറോ ഡിഗ്രി ലോങ് ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോങ് ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഡിവൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻറ്റു ടു ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോങ് ചിറ്റ്യൂഡും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ലോങ് ചിറ്റ്യൂഡും കൂടി എർത്തിന് രണ്ട് ഗോളങ്ങളാൽ രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗോളത്തെ രണ്ട് അർത്ഥ ഗോളങ്ങൾ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതേതൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ കിഴക്കൻ അർത്ഥഗോളവും പടിഞ്ഞാറൻ അർത്ഥഗോളവും സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശവും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശവും ഭൂഗോളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ കിഴക്ക് അർത്ഥഗോളം പടിഞ്ഞാറ് അർത്ഥഗോളം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അലോങ് ദ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ കാൾഡ് ഈസ്റ്റ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കിഴക്കൻ അർത്ഥഗോളത്തിലെ ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിനെ രേഖാംശങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഈസ്റ്റ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖകളെന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അലോങ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറെ അർത്ഥഗോളത്തിലുള്ള ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ൂഡ്സ് വെസ്റ്റ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ കിഴക്ക് അർത്ഥഗോളത്തിലെ രേഖാംശ രേഖകളെ കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖകളെന്നും പടിഞ്ഞാറ് അർത്ഥഗോളത്തിലെ രേഖാംശ രേഖകളെ പടിഞ്ഞാറ് രേഖാംശ രേഖകളെന്നും വിളിക്കുന്നു പിന്നീട് ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലേസസ് ഓൺ എർത്ത് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെയും ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെയും അതായത് അക്ഷാംശ രേഖകളുടെയും രേഖാംശ രേഖകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഓഫ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഇസ് ഡിറ്റമിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അക്ഷാംശ രേഖകളെയും രേഖാംശ രേഖകളെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അക്ഷാംശ രേഖകളെയും രേഖാംശ രേഖകളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഗ്ലോബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്ഷാംശം പറയുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഡിഗ്രി നോർത്ത് വടക്കൻ അക്ഷാംശത്തിനും മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അക്ഷാംശങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എട്ട് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനും ഇടയിലാണ് ഇനി ഓൾസോ ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ് രേഖാംശ രേഖകളെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ചിറ്റ്യൂഡ് കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും ഇടയിലാണ് അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ എട്ട് ഡിഗ്രി വട
നെക്സ്റ്റ് ഒരു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശ രേഖകൾക്കും ഏതൊക്കെ രേഖാംശ രേഖകൾക്കും ഇടയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഗ്ലോബില് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഏതാണ് ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇന്ത്യ എട്ട് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സോറി എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്കിനും മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി വടക്കിനും വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിനിടയിലാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇനി രേഖാംശ രേഖകളാണെങ്കിലോ അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശത്തിനും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശത്തിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി വടക്കിനും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിന് അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശം മുപ്പത് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശം അതിനിടയിലാണ് നേപ്പാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി രേഖാംശ രേഖകളുടെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൺപത് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും എൺപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് നേപ്പാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് യു എസ് എ നമ്മുടെ അമേരിക്ക അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി വടക്ക് രേഖ അക്ഷാംശത്തിനും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇനി രേഖാംശ രേഖകളുടെ കേസാണെങ്കിൽ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറ് അക്ഷാംശത്തിനും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറ് അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയിലാണ് യു എസ് എ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചൈന ആണെങ്കിലോ ചൈന പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിനും അൻപത്തി നാല് ഡിഗ്രി വടക്ക് അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രേഖാംശ രേഖകളാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി നാല് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്കൻ രേഖാംശത്തിനും ഇടയിലാണ് ചൈന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ എട്ട് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടുത്ത ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അറുപത്തി എട്ട് ഡിഗ്രി നോ ഈസ്റ്റ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് ഇനി നേപ്പാൾ ആണെങ്കിൽ ആ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അടുത്ത ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ എൺപത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ഇനി യു എസ് ആണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് അടുത്ത ചൈന ആണെങ്കിലോ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ